దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ దిల్లాడ్ హాలెలుయా హాలెలుయా ప్రైజ్ దిల్లాడ్ క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా విశ్వాసులారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు నామన మీ అందరికీ శుభములు కలుగునుగాక ఆ దేవదేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించునుగాక ఆ దేవదేవుడు మిమ్మలను మీ బిడ్డలను మీరు కలిగిన సంస్థాన్ని ముప్పై దంతులుగా అరవై దంతులుగా నూరంతలుగా వెయ్యంతలుగా కాచి కాపాడునుగాక ఆమెన్ ప్రైజ్ దిల్లాడ్ హలెలుయా హలెలుయా జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే ఏ స్థితిలో నుండి పడిపోతివు నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడిపోతివు నీవు జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆ మొదటి క్రియను చేయు మురల్లా ఆ మొదటి క్రియను చేయు మురన్న జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే చల్లగానైన ఉండు వెచ్చగానైన ఉండు చల్లగానైన ఉండు వెచ్చగానైన ఉండు నులు వెచ్చని స్థితి ఏల సోదర చల్లగానైన ఉండు వెచ్చగానైన ఉండు నులు వెచ్చని స్థితి ఏల సోదరి నా నోటి నుండి ఉమ్మి వేయి దలచి ఉన్నాను నా నోటి నుండి ఉమ్మి వేయి దలచి ఉన్నాను ఏసు అన్న మాటను మరువబోకు మురన్న ఏసు అన్న మాటను మరువబోకు మురన్న జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే జీవించుచున్న వన్న పేరు ఉన్నది మృతుడవే నీవు మృతుడవే దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రైజ్ దిల్లాడ్ ప్రైజ్ దిల్లాడ్ క్రీస్తు నాథుని అందు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మరొక అంశముతో ఈ జీసస్ దీవెన అనే ఛానల్ ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించేటటువంటి గొప్ప అనుగ్రహమును భాగ్యమును ఆ దేవదేవుడు నాకు ప్రసాదించినందుకు నేను ధన్యుడను ఆ ధనైతే మీకు కూడా ఉండాలని ఆ దేవదేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని ఈ కరోనా వైరస్ నుండి ఈ విపత్తు నుండి ఆ దేవదేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించాలని మిమ్మల్ని కాచి కాపాడాలని మీరు మీ కుటుంబాలు మీ బిడ్డలు ఆయుర అరుగులతో సుఖ సంతోషాలతో దేవుని కృపలో జీవించగలరని ప్రేమపూర్వకంగా మరి దేవుని అందు మరి మనసు పూర్తిగా మరి కోరుకుంటూ ఆ దేవాది దేవుని మరి ఇచ్చినటువంటి అంశం ద్వారా మరి దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుకుందాం మరి ప్రభు మనకిస్తున్నటువంటి అంశం ఏమిటంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ఉన్నారు పందిగానైనుండు లేక కుందేలుగానైనుండు పందిగానైనుండు కుందేలుగానైనుండు అని దేవుని వాక్యం ఈరోజు నీతో నాతో మాట్లాడుచున్నది దేవుని బిడ్డలారా ప్రైజ్ దిల్లాడు హాలెలు యా నిజమే నిజమే ప్రి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క అంశంలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నీతి ఎంతో దాగి ఉన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నీతి ఎంతో మర్మమై ఉన్నది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క అంశానికి నిజమైనటువంటి అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ మాట ప్రభు మరి ప్ర పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు వెచ్చగానైనుండు చల్లగానైనుండు కానీ నులి వెచ్చగాను ఉండొద్దని ప్రభు అంటున్నాడు కాబట్టి పందిగానైనుండు కుందేలుగానైనుండు కానీ నువ్వు నులి వెచ్చగా అనగా నీవు దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా విశ్వాసులారా దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనము దేవుని హలెలుయ ఉంటే పందిగానైనుండు లేకపోతే కుందేలుగానైనా ఉండు అటు అటు ఇటు 
అలా ఆ వైపు ఈ పైవ్వు నువ్వు ఉండవద్దని పరిశుద్ధ గ్రంథ లేఖనాలు మనకు తెలియపరుస్తున్నాయి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయ ప్రైజ్ దీలర్ చూద్దాం ఈ అంశాన్ని గురించి మనం ఒక్కసారి మాట్లాడుకుంటే దేవుని వాక్యం మనకేం తెలియపరుస్తుందో ఈరోజు వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ప్రైజ్ దీలర్ హాలే లూయ దేవునికి స్తోత్రం ఒకనొక సమయంలో దేవుని బిడ్డలారా ఒక ఒక విశ్వాసకి దేవుని బిడ్డలారా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు అన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే దేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో నీవు ఎన్నో మందులు వాడావు కానీ ఇదిగో నీకు లాస్ట్గా ఒక మాట చెప్తున్నాను ఆ మాట ఏమిటంటే నీవు కుందేలు మాంసం తింటేనే నీకు జబ్బు నయమవుతుంది అని చెప్పి డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటను బుచ్చుకొని ఇంటికి వచ్చాడు ఆ యొక్క తండ్రి అనగా అవిశ్వాసి వచ్చి తన పెద్ద కుమారుని పిలిచాడు నాయన ఇట్రా అని చెప్పి పిలిచి ఏమిటి నాయన అంటే దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా ఆ యొక్క తండ్రి అంటున్నాడు నాయన డాక్టర్ గారు నేను కుందేలు మాంసం తింటేనే నా జబ్బు నయమవుతుందని డాక్టర్ గారు చెప్పారు కాబట్టి మన ఊరిలో సంత సంత ఉన్నది కాబట్టి ఆ సంతలో పక్కన ఊరు సంతనుడు పక్కన ఊరిలో సంత పెడుతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి కుందేలు అమ్ముతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఒక మంచి కుందేలు కొనుక్కోరా నాయన అని చెప్పి ఆ పెద్ద కొడుకుకి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ సంతకు పంపించాడు అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క పెద్ద కుమారుడు అల్లరి పిల్లవాడు ఆటగోగులు వాడు అనగా అంతంత మాత్రం ఎవరం ఎవరము కలిగినటువంటి వాడు అంతంత మాత్రం ఎవరము కలిగినటువంటి వాడు అంతగా పూర్తి జ్ఞానము లేనటువంటి వాడు అటువంటి పెద్ద కొడుకు తండ్రి దగ్గర డబ్బులు పుచ్చుకొని కుందేలు కోసం పక్క సంతకు వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ సంత సంత వ్యాపారితో ఏ బాబు ఈ కుందేలు ఎంత చెప్పు చాలా బాగుంది ఎంతో చెప్పంటే ఆ యొక్క కుందేలు వ్యాపారి ఇదిగో దీని ఇది బాబు దీనికి ఇంత ఇవ్వు అనగా ఈ ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వు అన్నప్పుడు ప్రే సహోదరి సహోదరుడారా ఆ పిల్లవాడు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ కుందేలు తీసుకుని తన సంచిలో పెట్టుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రైజ్ దిల్లాడు అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఆ కుందేలుని ఆ సంచిలో పెట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాడు తండ్రి దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నాడు వస్తున్నప్పుడు ఆ మార్గం మధ్యలో కొంతమంది గోలీలాడుకుని అల్రముఖ కనిపించింది కనిపించినప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి కూడా ఆ గోలీలాడ ఆట ఆడాలనే ఒక ఉబలాటం కలిగింది ఒక ఆలోచన కలిగింది ఆ పిల్లడు మనసు కూడా అటు గుంజింది వెంటనే ఆ సంచిని పక్కన ఉన్న సత్రంలో పెట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఆ గోలీలు ఆడటం ప్రారంభించాడు ఆరంభించి ఆ గోలీలు మొత్తం ఆడిన తర్వాత తిరిగి ఆ సంచికాడికి వెళ్ళి ఆ సంచిని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆ కుందేలు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఆ తండ్రి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నాయన కుందేలు తెచ్చావంటే మంచి కుందేలు తెచ్చా నాన్న ఇక నీ జబ్బు ఇంతటితో నయమవుతుంది నాన్నగారు దేవునికి స్తోత్రం నాలెలు యా ప్రైజ్ దిల్లా నీ జబ్బు నయమవుతుంది నాన్నగారు మంచి కుందేలు దొరికింది నాన్నగారు అన్నప్పుడు తీన అయిన అన్నప్పుడు ఆ చంచులో నుంచి ఆ కుందేలుని ఇలా బయటికి తీసినప్పుడు ఆ చంచులో ఉన్నది కుందేలు కాదు పంది పిల్ల ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక కుందేలుకు బదులు ఏమన్నది పంది పిల్ల ఉన్నది చక్కటి పంది పిల్ల ఉన్నది నెగ 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 నాడే నల్లటి పంది పిల్ల ఉన్నది అప్పుడు తండ్రి ఎమ్మటి ఉగ్రుడైపోయాడు ఏమిరా నేను సంతకెళ్ళి నిన్ను కుందేలు తెమ్మన్నాను కానీ పందిని తెమ్మన్నానా పంది పందిని తెమ్మన్నానరా నేను పంది పిల్లని తెమ్మన్నానరా నిన్ను ఎరా భయం ఉందా నీకు ఏం చేశారంటే లేదు నాన్నగారు నేను సంతకు వెళ్ళాను కుందేలను బేరం చేశాను ఆ కుందేలు తీసుకొని నేను తీసుకొని వచ్చాను డాడీ లేదు డాడీ నేనేం మోసం చేయలేదు డాడీ అయితే మరి ఆ వ్యాపారం మోసం చేశాడు లేదు డాడీ వ్యాపారం కూడా పెట్టడం చూసాను డాడీ మరి ఎందుకు ఆ పంది పంది ఉంది కదరా అంటే పంది ఉంది కదరా అంటే వెంటనే ఇలా వ్యాపారం దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అడిగిరా అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ కుందేలు ఆ పందిని తీసుకుని ఆ చంచులో పెట్టుకొని దేవుని బిడ్డలారా మళ్ళీ వ్యాపారి దగ్గరకు బయలుదేరాడు ఎక్కడ బయలుదేరాడండి వ్యాపారి దగ్గరకు బయలుదేరాడు దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా వెంటనే మళ్ళీ మధ్యలో గోలీలాడే అల్లరం ఒక మళ్ళీ కనిపించారు మళ్ళీ గోలీలాట ఆడాలనిపించింది ఆ పిల్లవాడు ఆ సంచిని మళ్ళీ సత్తనంలో పెట్టి మళ్ళీ గోలీలాడాడు గోలీలాడి కొంతసేపటికి మళ్ళీ ఆ సంచిని తీసుకొని వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయా వ్యాపారి నన్ను మోసం చేసేవేంటి నువ్వు నన్ను మోసం చేస్తావా నువ్వు ఏ బాబు ఎందుకు మోసం చేసే తీసుకున్నావు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నావు కదా నన్ను మోసం చేసేవేంటి ఏ నీకు నేను డబ్బులు ఇవ్వలేదా కుందేలకు బదులు పంది పిల్లని ఇచ్చేవేంటాయా అన్నట్టు ఏ బాబు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇచ్చింది నేను కుందేలు పిల్లని పంది పిల్లని కాదు చూపి సంచిలోంచి చూపి నీకు కుందేలు పిల్లని చూడలేదంటే ఆ సంచి తీసి ఇలా బయటికి తీస్తే 
పంది పిల్లగా వారు మళ్ళీ కుందేలు పిల్లగా అనిపించింది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలూయ ప్రైజ్ దిలాడ్ దేవుని నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక అప్పుడు వ్యాపారి ఏం చేశాడు ఏ బాబో ఏమయ్యా ఎవరు నాట ఆట పట్టిస్తున్నావు నీకు ఇచ్చింది కుందేల పిల్ల అయితే కుందేలు పిల్ల ఉంది కదా ఇంట్లో పంది పిల్ల అంటావేంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావా అని కొట్టే అంత పని చేశాడు వ్యాపారి బాబు నన్ను క్షమించండి అయ్యా ఇంటికి పోయి మా నేను నువ్వు ఇచ్చిన కుందేలు పిల్లలు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే అక్కడ పంది పిల్లగా కనిపించింది అక్కడ మా నాన్న నన్ను మొట్టకాయలు పొడిశాడు అక్కడ మా నాన్న మొట్టకాయలు పొడిశాడు తిరిగి మళ్ళీ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తే పంది పిల్ల అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పంది పిల్లని తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ కుందేలు పిల్ల అయింది అసలు ఇది ఎందుకు అవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు అయ్యా ఇది నాకు ఎందుకు అవుతుందో నాకు తెలియట్లేదని ఇది వచ్చి వచ్చే నీకు ఈసారి చూపిస్తాను ఈసారికైనా నా దగ్గరికి వచ్చావనుకో కొట్టేస్తాను అనుకుంటున్నావు దెబ్బలు కొట్టేస్తాను జాగ్రత్త అని చెప్పి ఆ కుందేలు పిల్లని మళ్ళీ ఆ సంచిలో పెట్టి వ్యాపారి ఆ పిల్లవాడికి ఇచ్చాడు ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అల్లరి మొక్క గోళీలు ఆడుతూ కనిపిస్తున్నప్పుడు అక్కడ సంచిన సత్రంలో పెట్టి మళ్ళీ గోళీలు ఆడటం ప్రారంభించాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ్య ప్రైజ్ దిల్లాడు వెంటనే దేవుని బిడ్డలా ఆ గోళీలు ఆట ఆడి మళ్ళీ ఆ సంచిని పుచ్చుకొని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి ఎంతో ఆశతో చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు చేస్తాడా నా కొడుకు ఎప్పుడు చేస్తాడా నా కొడుకు అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ్య ఆ కొడుకు కనిపడి కనపడి కనపడంగానే దానైనా 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 ఈసారైనా మంచి కుందేలు తెచ్చావరా బాబు ఈసారి మంచి కుందేలు తెచ్చావరా బాబు అంటే తెచ్చే నాన్నగారు ఈసారి నీ జబ్బు నయమైపోయినట్టే నాన్నగారు ఈసారి ఖచ్చితంగా కుందేలు పెళ్ళి తెచ్చాను నాన్నగారు నేను అక్కడ ఖచ్చితంగా నా కళ్ళారు చూసింది నాన్నగారు ఈసారి మాత్రం ఈసారి మాత్రం మారటానికి వీల్లేదు నాన్నగారు అని చెప్పి తీన ఆయన అన్నప్పుడు ఆ సంచిని ఉప్పు తీసి ఆ యొక్క కుందేలు పిల్ల ఆ యొక్క పిల్లను పట్టుకుని బయటికి లాగేసరికి మళ్ళీ పంది పిల్లే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ్య ప్రైజ్ దిల్లా దేవుని నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక అప్పుడు తండ్రి మండిపడిపోయాడు మండిపడిపోయి కొడుకు నెత్తి మీద ముట్టకాయలో పొడిచాడు గద్దించి ఒక్క దెబ్బ నూకాడు దేవునికి నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక ఆమెన్ ఎరా బాబు ఏంద్రా ఇది నాతో ఆటలాడుకుంటున్నావా సరదాగుందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మాట్లాడటం నేర్చుకో మాట్లాడే విధానం నేర్చుకో దేవుని నామమనకు మహిమ కలుగున గాక ప్రైజ్ ది లాడ్ అప్పుడు ఆ కొడుకు నేర్చుకుంటూ పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా దీని నుండి నువ్వు నేను గ్రహించవలసినటువంటి సారాంశం ఏమిటంటే నీతి ఏమిటంటే చల్లగా నాయనుండు వెచ్చగా నాయనుండు ఉంటే క్రైస్తవుడుగా నాయనుండు లేక క్రైస్తవ ఇతరుడుగా నాయనుండు లేకపోతే విశ్వాసుగా నాయనుండు లేక విశ్వాస హేతుడుగా నాయనుండు అటుగా నువ్వు కనిపించడానికి వీల్లేదు అటుగా నువ్వు కనిపించడానికి వీల్లేదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆదివారం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆదివారం నాడు విశ్వాసిగా కనిపిస్తాడు బైబిల్ పట్టుకొని చక్కగా గుడికి వెళ్ళి చక్కగా బట్టలు కట్టుకొని గుడికి వెళ్ళి మరి చక్కటి పాటలు పాడి చక్కటి ప్రార్థన చేసుకొని ఎంతో విశ్వాసిగా కనిపిస్తారు ఎంతో నీతిగా కనిపిస్తారు ఎంతో నిజాయితీగా కనిపిస్తారు ఆ ప్రార్థన చేసుకుని మనసు పూర్తిగా ఇంటికి వస్తారు తిరిగి ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి బైబిల్ కింద పెట్టిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఎలా జీవిస్తారండి లోకాశల్లో పడిపోతారు లోక వ్యామోహంలో పడిపోతారు లోకాన్ని రీతిగా బ్రతుకుతారు దేవుని బిడ్డలారా అటువంటి వారు ఈ సమాజంలో లేరా అటువంటి క్రైస్తవులు లోకంలో లేరా దేవుని నామమనకు మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు నువ్వు నేను మనమందరం కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం ఎలా జీవిస్తున్నాం ఎటువంటి నడక నడుచుకుంటున్నాం ఎటువంటి ప్రవర్తన ప్రవర్తిస్తున్నాం ఆత్మ పరిశీలన మనం చేసుకోవాలి ఆదివారం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని బిడ్డలు గాను క్రైస్తవులు గాను ఆ తర్వాత ఆదివారం నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మళ్ళీ ఎలా కనిపిస్తారండి లోకాశలో లోక వ్యామోహంలో మరి క్రైస్తవు వేతరుడుగా అనగా దేవునికి విరోధిగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు ఈ లోకంలో ఈ లోకాశలు కలిగి ఈ లోకాశలు కలిగి బ్రతుకుతూ ఉంటారు అందుకనే ప్రభు ఏమంటున్నాడు తెలుసా చల్లగా నైన ఉండు వెచ్చగా నైన ఉండు నువ్వు వెచ్చని స్థితి ఏలా సోదరి చూసారండి కాబట్టి చల్లగా నాయనుండు వెచ్చగా నాయనుండు నువ్వు వెచ్చగా నువ్వు ఉండొద్దు అలా ఉన్నాడితే నా నోటి నుండి ఉమ్మి వేయిదల చివుల్లాను నా నోటి నుండి ఉమ్మి వేయిదలచి ఉన్నాను ఏసు అన్న మాటను మరువబోకు మురల్లా కాబట్టి ఆయన నోటి నుండి ఉమ్మి వేస్తానంటున్నాడు 
దేవుని క్రిస్తోత్రం దేవుని బిడ్డలారా యోధ ఇస్క్రియత యేసు క్రీస్తో ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభుతో స్నేహం చేశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి గురువా 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 అనుకుంటూ బోధకుడా బోధకుడా అనుకుంటూ యేసు ప్రభు నమ్మబుచ్చాడు యేసు ప్రభుతో కపట వేషి ధర వల్ల బ్రతికాడు యేసు ప్రభు దగ్గర ఉన్నంతసేపు తన శిష్యుడిగా ఏం చేశాడండి కపట ప్రవర్తన గరికి బ్రతికాడు ఎలా బ్రతికాడండి గొర్రెలు తోడేల రూపంలో గొర్రెల రూపంలో తోడేలు వల్ల బ్రతికాడు పైకి ఒక రంగా లోనుకు ఒక విధంగా ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గర ఉన్నంతసేపు కూడా గురువా బోధకుడా నువ్వే నా సమస్తం అన్నాడు కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత లోకాశలో పడిపోయాడు లోక వ్యామోహంలో పడిపోయాడు ధనాశలో పడిపోయాడు లోకం వైపు చూశాడు లోకస్తులతో చేతులు కలిపాడు యేసు క్రీస్తుని ఆఖరికి పట్టిస్తానని దేవుని బిడ్డలారు ఎన్ని నేలాలు తీసుకున్నాడు ఎన్ని నేలాలు తీసుకున్నాడు యేసు ప్రభు విరోధిగా బ్రతికాడు చూసారా దేవుని బిడ్డలారా పైకి ఒక రంగా లోనక ఒక రంగా ఉండేవా విశ్వాసులు లోకంలో లేరంటావా దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు నువ్వు నేను ఎలా బ్రతుకుతున్నాం ఎలా జీవిస్తున్నాం ఎలా నడుచుకుంటున్నాం చూడండి ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి తరుముతూ వస్తుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టి నాశనం చేస్తుంది లక్షలకు లక్షలు పెట్టల్లా రాలిపోతున్నారు కారణం ఏంటి ఇన్నులు వెచ్చిన జీవితం వలనే ఇన్నులు వెచ్చిన జీవితం వలనే ఆ పడవ ఎక్కుదామా ఈ పడవ ఎక్కుదామా ఆ పడవ మీద ఒక్కాలు ఈ పడవ మీద ఒక్కాలు పెట్టినట్లయితే నట్టేట్లో మునిగిపోక తప్పదు సముద్రంలో మునిగిపోక తప్పదు ఏదో ఒక రోజు నీ జీవితము మునిగిపోక తప్పదు ఏ వైపే ఒక వైపే ఉండు రెండు వైపులా నువ్వు కపట వేషి ధర వలే నువ్వు ఉండొద్దు సున్నం కొట్టిన సమాధి వలే నువ్వు ఉండొద్దు కపట వేషి ధర వలే నువ్వు ఉండొద్దు నీ వేషం కరిగిపోయే రోజు ఒక రోజు వస్తుంది నీ మొత్తం నుండి విడిపోయే రోజు ఒక రోజు వస్తుంది అప్పుడు నీ జీవితం అనేది ఏమైపోతుంది ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో యోధా ఇస్క్రియత జీవితం బయటపడిపోయింది అప్పుడు అనుకున్నాడు దేవా నీకు నువ్వు పరలోకంలోకి వేతన నేను పాపం చేశానయ్యా నీ కుమారుడు అనిపించుకోవడం యోగ్యుడని కానయ్యా అని చెప్పి నా పాపానికి ప్రాయచిత్తం లేదని యోధా ఇస్క్రియత ఉరేసుకుని చనిపోయాడు దేవుని బిడ్డల అటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎంతోమంది నులివెచ్చగా జీవించేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలారా అందుకని అటువంటి జీవితం అవసరం లేదని ప్రభు వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ఇకనైనా మన జీవితాన్ని మార్చుకుందాం దేవుని బిడ్డలారా చూడండి దేవుని కోసం దేవుని కోసం రగులుతూ ఉప్పొంగుతూ వేడిగా ఉన్నావా లేక నిర్జీవ పనులతో చిక్కుకొని పాప కోపాన్ని జుర్రుకునే నిర్జీవుగా ఉన్నావా లేక ఏ ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు వేస్తూ ఆదివారం పరిశుద్ధునిగా సోమవారం నుండి శనివారం వరకు సాతాని చేతిలో బందీగా ఉన్నావా చివరికి రెండు రెండు పడవల్లో కాలు మోపి ప్రమాద పంచులో దేవుని నోటి నుండి ఉమ్మి వేయబడటకు సిద్ధంగా ఉన్నావేమో ఓసారి ఆలోచించు ఆలోచించు దయచేసి నేడైన నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మోకాళ్ళ మీద పాప క్షమాపణ పొంది క్రీస్తుని సంతోషపెట్టే నిజక్రైస్తువునిగా జీవించు అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు ఇకనైనా నిజక్రైస్తువుడిగా ఇకనైనా నీ వేషాన్ని తొలగించి నిజమైన క్రైస్తవుడిగా బ్రతుకు దేవుడు సంతోషంగా దేవుడు జీవించే విధంగా దేవుడు నీ పట్ల సాక్ష్యం చెప్పే విధంగా బ్రతుకు అటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వాలని నాకు ఇవ్వాలని మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వెచ్చగానే నుండు చల్లగానే నుండు కానీ నులివెచ్చగా ఉండు ఉండొద్దు ఉంటే పందిగానే నుండు ఉంటే కుందేలుగానే నుండు కానీ అటుటిగానే ఉండొద్దు దేవుని బిడ్డలారా ఇక నేను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మన జీవితాన్ని ఏసు క్రీస్తు మన జీవితాన్ని ఏసు క్రీస్తుకి అప్పగించుకొని ఏసు క్రీస్తు రక్తంలో మనం కడగబడి ఆ మారు వేషం నుండి బయటపడి ఆ ముసుకు నుండి బయటపడి యథార్థమైనటువంటి జీవితాన్ని క్రీ జీవించి క్రీస్తుని సాక్షులుగా క్రీస్తుని బిడ్డలుగా జీవించే అర్హతను భాగ్యమును అనుగ్రహమును ఆ దేవాది దేవుడు కలగచ్చేయాలని ఇచ్చిన వాక్యంలో దేవుడు దీవించిన గాక ఆమె ప్రైజ్ దిలాడు హాలెలు